Magari mi dà Amri Sahib, agas karenge? Ji, sir, bismillah, sir. Tamam saathiyo ko ek bar fir yaani madad Mola ke mubarak naam se agas karte hain. Nur Mulana Shah Kareem Al-Husseini, Hazri Maam, Hazri Maam, Ya Mulai Mirban, Madad Farma, Ya Mulai, Tera Mubarak Naam, Aur Uske Chapne Se Hamare Kitne Kaam Aasan Ho Jate Hain Mulai, Varna Tu Jantai Hain Mulai, हम गरीब और नाचीज कोई भी काम करने के काबिल नहीं मौला या मौला है मेरबान तोफीक ताहिद हिम्मत और यारी इनाय फरमा मौला तोफीक ताहिद हिम्मत और यारी इनाय फरमा मौला या मौला है मेरबान हमारे साथ हमारे करीब हमारी जबान पर बैठ कर हमारी मदद फरमाना मौला या मौला हम तेरे फरामीन को पढ़ कर समझ कर उस पर अमल करना चाहते हैं मौला हमारी मदद फरमा आज हम कलाम इमाम मुबीन फरमान नंबर सेवेंटीन के दूसरे हिस्से को पढ़ने की कोशिश करेंगे ये कलाम इमाम मुबीन उर्दू पेज नंबर सिक्सटीन जो आपके सामने मौजूद है एंड वी विल ट्राई टू रिपीट एवरीथिंग इन इंग्लिश फॉर आवर फ्रेंड्स हु लिव इन नॉर्थ अमेरिका एंड डज नॉट स्पीक उर्दू Inshallah Ta'ala, and then at the end, if I have missed anything, please do ask, and we will try to go back to that line and read and understand. If you remember, we were reading Farman number 17, Jaha Par Mola, Hame Deen O Dunia, के अंदर फर्क और क्या करना और क्या नहीं करना है कि ताकि फरमा रहे थे। In the Farman number seventeen last week we were reading how do we balance and how do we follow our तरीका with at most understanding and what to do or not to do. And Imam was giving us some example in his farameen. So today we will continue. Isi tara khudawan tala usko zada denga. Insan khuda ki bante ki achhi tara kare. And today we will ponder on this word bandagi. Inshallah in a minute. To khuda usko dunia mein achcha badla denga aur uski zaban aur karamat achchi chale. Puri dunia ki lazat se dur rahe. Esa roza rakhe to baatini aank aur kaan khule. Very important line of balance, which is start with कि अगर कोई इबादत बंदगी ज़्यादा करे, sometime we feel or we think, and we think of when we hear the word इबादत, we hear the word बंदगी. जब हम इन फ़ासों को सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है? सोचे अपने आप से सवाल पूछें। 
کہ جب میرے کو میرے کان میں عبادت بندگی کا الفاظ آتا ہے as soon we hear these two words ibadat bandagi what comes in your mind aapke dimag mein kya chalta hai ab foran se subah 4 baje ki ibadat ke liye sochne lagte hain aur aap samajhte hain ki imam hame subah ki bandagi ke bare mein farman farma rahe hain instantly we come to conclusion that imam is giving us a farman a command for morning baitul khayal ibadat now this is a very important point those of you the friends online who have been listening to this gareeb and nachis for last few years I have explained this many times before but this is such a subject ke usko bar bar explain karne ki zarurat padti hai kyunki hum bar bar bhul jate hain ibadat ibadat comes from itahat following obeying doing good deeds جب امام اپنے فرمان میں ہم کو عبادت کا ورڈ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے اتحاد اور اچھی امال یعنی کہ فرمان برداری چھپی ہوئی ہے اور امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان فالو دی فرمان دی وے اٹ شوڈ بی فالوڈ ان امام ان حاضر جامع ان ون آف دی لنڈر فرمان گیو دس ون بیوٹیفل لائن فالو یور ریلیجن وتھ کنوکشن ناٹ کنوینئنس آپ اپنے مذہب کو دل سے اپنائیں نہ کہ جب آپ کے لیے آسان ہو وی ٹو فالو امام فرمان این امام نوز وی فالو ہز فرمان بٹ ہی آلسو نو دیٹ وی فالو ہز فرمان وین از کنوینئنٹ فار اس so he gives us this forman that follow your religion with conviction na ke convenience yahan par ibadat ke andar jo baat chupi hui hai wo ye hai ki aap itaat aur farman bardari یعنی کہ مکمل کنوکشن کے ساتھ آپ امام کے فرمان کو مانے اور ہمارے طریقے پر چلے وٹ بندگی بندگی بندہ اور غلامی سے آیا ہے دا وٹ بندگی کم فروم فلوور اور دی سلیو What does a slave do for the master? What does a subject do for his master? He would do anything and everything to make his master happy. Gulam, kya karta hai? Oh, har wo kam karta hai jo uske malik ko achha lage. Chahe usme uske liye asani ho ya na ho. Wo asani nahi dhoonta hai. وہ اپنے مالک کی خوشی ڈھونڈتا ہے ہی ڈز ناٹ لک فار کنوینئنس بٹ ہی لکس فار دی پلیجر آف ہز ماسٹر کہتے ہیں کہ تمام جنت سے بہتر خدا کی رضا ہے دی بیسٹ 
above all the heavens are the pleasure of Allah. Yahan par bandagi ki baat ho rahi hai. To yahan par jab khuda ne imam ne farmaya ke insaan jo bandagi kare to usko kya milta hai? Ab chalte hain, balance par aate hain. Khuda usko dunia mein achcha bala deta hai. Kis tarah kya deta hai? Usko achhi zaban कौन से अच्छी ज़बान? He gives him a good speech. What good speech? जो दूसरों की चाप पॉलिसी करे, जो दूसरों के बेकार में तारीफ करे, या खाली सामने से अच्छे-अच्छे अल्फाज बोले, कौन सी अच्छी ज़बान? Which language? Just so you can get ahead and Talk about other people in a good manner. Now, Quran ke andar, Surah Rahman ke andar, pehle ki teen ayat ho dekhe. Surah Rahman ki pehle teen ayat ho. Allah said, I taught him Quran. Khuda wa ta'ala farmate ke, mein ne isko Quran sikhaya. Then, I gave him life. मैंने उसको जिंदा किया. Then I gave him ज़बान, tongue. फिर मैंने उसको ज़बान इनाय की. Now take this surah and this three ayat. Surah Rahman है, पचपन नंबर की surah. कि मैंने पहले इसको कुरान सिखाया, फिर उसको जिंदा किया. अच्छा पहले सोचे आप कि खुदा आपको कुरान कैसे सिखाएगा अगर आप जिंदा ही नहीं हैं तो फिर उसको जिंदा किया और फिर उसको ज़बान दी तो यहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि अगर आप खुदा की बंदगी करेंगे तो हम आपको अच्छी ज़बान और करामत देंगे आपने देखा कि यहाँ पर ये ज़बान की बात नहीं हो रही है जो आपके मुंह के अंदर है ज़बान उसकी बात नहीं हो रही है। आपको एक ऐसी ज़बान, he will give it such a vocabulary that it will do miracles for you. He will give it such a speech that he that speech will do miracle for you. आपको ऐसी खुदाई ज़बान देगा अच्छी इताहत के बदले में इन द रिटर्न ऑफ़ द इताहत फरमान बर्दारी दैट व्हेन यू स्पीक इट विल डू मिरिकल फॉर यू व्हाट डज इट मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैजिक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिरिकल्स आई एम टॉकिंग अबाउट इट विल गिव यू सच अ वोकेबुलरी that you and through you, Jamaat will be able to learn Imam's secret because he is pleased with you in return for your Farman Bardari. Because Imam is happy with you, so in the past, he has given you a good language. अभी हमने अपनी दुआ के अंदर इमाम के सामने दरकास रखी कि तू मेरी ज़बान पर बैठ जा यहाँ पर उस ज़बान की बात हो रही है यानी कि अच्छे अल्फाज वो अच्छे अल्फाज नहीं जो किसी इंसान को खुश करे वो अच्छे अल्फाज जो किसी की रूह को किसी की अक्ल को खुश कर दे यानी कि इमाम के फ़रामीन उसकी अंडरस्टैंडिंग और इमाम के राज बयान करने की ताकत देगा इमाम आपको। He will give you such a language that you will be able to give that knowledge to others in such a way that their soul and their mind will be pleased. और यहाँ पर the word imam use 
his karamat puri duniya ki lizzat se dur rahe now imam is coming to the other side but when you have those two things in the return of the ibadat to mola farmate hain agar aap duniya ki lizzat duniya ki lalach the greed of the world imam in above paragraph have already said i'm not stopping you for living in this world aap is duniya mein aaram se rahe hain imam aapko mana nahi karta hai lekin duniya ki lalach dil mein nahi rakhna आप खाएं पिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करें अच्छी जगह रहें आराम से रहें धंधा करें पैसे कमाएं बच्चों को स्कूल पढ़ाएं अपनी कौम की अपनी जमात की अपनी फैमिली की मदद करें यू डू ऑल ऑफ दैट इमाम इज नॉट स्टॉपिंग यू बट दुनिया की लालच को दिल में नहीं रखना और लेट्स कम टू द एग्जांपल दैट इमाम इज गिविंग दिस वुमन आप दुनिया की लिज्जत से दूर रहे हैं और अगर आप इसको छोड़ देते हैं यानी कि ऐसा रोजा रखते हैं रोजा रखना किसी चीज से अपने आप को रोकना रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम समथिंग रोजे का मतलब आपको पता है टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग अगर आप दुनिया की लालच से रोजा रख लेते हैं तो फिर रिमेम्बर आपको इमाम ने जबान दी है आपको करामत दी है तो फिर मोला आपको बातिनी आग और बातिनी कान देगा देन ही विल गिव यू दई एंड दस ऑफ दातीन इनर आईज एंड इनर एयर्स नाउ अगेन एस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन मैं अपनी बातिनी आग से क्या देखूंगा What will I see with my inner eyes? I open my body and can I say what I hear? What would I hear from my inner ears? And this is all in the return of a uh, itahad obeying Imam's farman. आपने सोचा I wanted to give you five seconds to think. What would you see, and what will you hear, if your batini ears and eyes are open? आप क्या सुनेंगे क्या देखेंगे? Again, हो सकता है कि आपका पहला initial answer हो कि मैं इमाम का दीदार करूँगा. your initial answer may be that if my inner eyes are open i will have the desire of the imam yes that is true but not complete answer ye durust so hai lekin mukammal answer nahi hai what is the mukammal and complete answer jab aapki baatin ki aankh khulti hai तो आप इमाम की करामतों को देखते हैं यू सी दिक्रेट ऑफ द यूनिवर्स यू विल सी दिक्रेट ऑफ खुदावन तालाज क्रिएशन आप दुनिया की तमाम चीजें और जब मैं दुनिया कहता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स आप दुनिया की करामतों को देखेंगे और उस करामतों के अंदर आप देखेंगे कि हाउ डज अल्लाह वर्क हाउ डज इमाम वर्क हाउ डज इमाम नूर वर्क हाउ इमाम इज अली अल्लाह आप देखेंगे कि इमाम किस तरह से अली अल्लाह है हम बोलते तो हैं अली अल्लाह लेकिन किस तरह से है वो आप कब देखेंगे कब जानेंगे जब आपकी बातीन की आंख खुल जाएंगी और बातीन के कान 
when your inner ears are open, what will you hear? You remember we had talked about different kind of ilm, bookish knowledge. Books are available, anybody can read. Parmans are available, anyone can read. That's called bookish knowledge. But when the inner ears are open, you will hear Imam, you will hear angels. आप तमाम ने सुना है कि हजरत से दाऊद अलैहिस्सलाम जब मुनाजात करते थे गिरियावजारी करते थे तो बेशक अपनी ज़बान से उसका आगाज़ होता था। He would start with his own tongue, but he will end up in कलीमाएँ बारिसाला, in the voice of the Lord। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि जब आपके कान खुलेंगे तब आपको वहां पर इल्म में लदूनी सिखाया जाएगा नो मोर बुकिश नॉलेज समटाइम वी हेयर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स इन जमात दैट आई एम डूइंग एवरीथिंग आई डू इबादत आई डू गुड डीड्स I give my lesson. I do this. I do this. I do this. Oh, okay, कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है. So one time, a man came to Imam Akasusa Mama Shah Salwasulalehi. May our soul be sacrificed to the Imam. और कहने लगा या मोला मैं फला 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 सारी चीजें करता हूँ आपके फरमान के मुताबिक लेकिन मेरे को इस मेहाजम में कोई फायदा नहीं हुआ आई एम नॉट एबल टू सक्सीड इन इबादत इमाम ऐसे आखिर में इमाम कहते हैं या तो तुम झूठे हो या मैं झूठा हूं Either you are not working and lying, or my Ismail Azam is not working and I'm lying. When we say we are doing everything, यहाँ से ही खराबी का आगाज होता है। जब कोई कहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, यहाँ से ही खराबी का आगाज होता है। When someone says I am doing everything to the point, I'm doing everything correct. Your problem begins with that statement. You say how? Your problem begins with that statement that I am doing everything right. It shows lack of humility. Garur ki bu aari hai iske andar. Agar hum sab chiz sahi kar rahe hote hai. तो हम इंसान नहीं हम फरिश्ते हो जाते हैं इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्टली वी विल नो लॉन्गर बी ह्यूमन वी विल बी एंजल्स हम अपनी समझ के मुताबिक हर चीज अच्छी करते हैं सो स्टेटमेंट शुड बी आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग राइट एंड विद ह्यूमिलिटी आई मे बी डूइंग लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग But my Mola forgive me. ये एक अच्छा statement है. लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं सब कुछ दुरुस्त करता हूँ, वहीं से हमारा मसले का आगाज हो जाता है. Because the lack of humility by saying I'm doing everything right. हम करीब और ना चीज़ पता नहीं कितने को ना करते होंगे रोज़ाना. I agree and I understand. It may not be intentional because we are mindful and we are keeping eye on our deeds. We are mindful of that. But 
विदाउट इंटेंशनल हम कितने गुना कर देते हो गए नोइंगली और अनोइंगली वी आर कमिटिंग सेन और नॉट डूइंग एक्सैक्टली देर कैन बी वन अदर रीजन फॉर दैट कि हमने शायद इमाम के फरमान को नहीं समझा और समझते हैं कि हम दुरुस्त काम करते हैं आई एम श्योर समर इज थिंकिंग अ क्वेश्चन राइट नाउ सो लेट मी एस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड वट डू यू मीन वी डी नॉट अंडरस्टैंड इमाम फरमान एंड डूइंग थिंग्स विच वी थिंक इज करेक्ट बट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट I'll give you a very small example. मैं आपको बहुत ही छोटी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो हमारे सामने है हमारे आंखों के सामने है और हमको एक मिनट के अंदर समझ में आ जाए बात आप तमाम रोजाना तीन दफा दुआ पढ़ते हैं अच्छा काम या बुरा काम ऑफ कोर्स एवरीबडी विल से रिसाइडिंग दुआ पर इमाम सरमान इज अ गुड डीड लेकिन अगर आप इमाम के फरमान को देखते हैं एंड दिस इज इन द फ्रंट ऑफ योर दुआ बुक आफ्टर दिस सेशन गो ओपन योर दुआ बुक एंड लुक एट द वेरी फर्स्ट पेज ऑन योर दुआ बुक एंड रीड दैट फरमान मोला बाबा सेज रिसाइड द दुआ ओनली If you know the meaning of it, आप दुआ पढ़े अगर उसके मानी जानते हैं तो I'm not talking about translation now. Imam did not say recite your dua if you know the translation. Imam said recite the dua if you know the meaning of it. और अगर हम मीनिंग नहीं जानते हैं, we are ignoring the Imam's forman. How can that be a good deed? Ignoring Imam Farman. Imam ke Farman ko jab hum ignore karte hain, to wo achhi deed kaise ho sakti hai? I'll give you second Farman, and this is from previous Jama. Imam says, if you do not say Ali Allah, then don't recite the dua. Now. Reciting this du'a without believing and saying Ali Allah is it a good deed or a bad deed? You see, कि हमारा मज़ब कितना नाज़ुक है, fragile. Our tariqa is how fragile our faramins are, and how do we understand that? किस तरह से हम इन फरामीन को समझकर कन्विक्शन के साथ मुकम्मल तौर पर हम उसको फॉलो करें आपने देखा कि कितना मुश्किल है अब आप आए हमारी असल बात पर कि मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूं मैं तो सब कुछ फरमान को मानता हूं यू सी हाउ वेन इवन वेन वी थिंक वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट देर इज पॉसिबिलिटी That we are doing something wrong. So, a ajizi or a acha momin, kya bolta hai? Me koshish karta hu achhe kam karne ki. I'm trying to follow Imam Farman to the best of my ability. That would be a good statement instead of saying I'm doing everything according to Imam Farman. Let's come in back to this forman. So far, we have been talking about just two lines of this forman, and you can see how much attention it requires to understand Imam Farman. हमने अभी सिर्फ दो लाइनें पढ़ी हैं और आपने देखा कि कितनी तवज्जह और कितनी मेहनत करनी पड़ती है इमाम की दो लाइनें समझने के लिए फरमान इज इजी टू रीड बट वेरी मच हार्ड टू अंडरस्टैंड लेस कम टू द फरमान 
इंसान के पास ऐसी कुदरत नहीं कि वो आदमी को पैदा कर सके लेकिन इस तरह देखे कि जिससे खुदा के बेद और करामत का इल्म हो because imam was talking about your batini eyes and your batini ears will open if you let go of the greed of the world kyunki imam hamare batini aankh aur kaan ki baat kar rahe the to further imam farmate hain ke ye insaan ke haath mein nahi hai ki wo khuda ki khudai ke andar creation kare but he can definitely see the secret and the way allah creates human jo na cheez ne aapko pehle upar bataya then you will not be able to create but you can definitely see how allah creates and how what are the miracles of the imam and the noor how and when when your batini eyes are open I believe I have emphasized a lot on this understanding. कि जब आप बात ही नहीं आप खोलेंगे तो खाली जिदार नहीं बल्कि आप खुदा के राजों को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से इमाम के अंदर नूर काम करता है किस तरह से क्रिएशन काम करती है यूनिवर्स किस तरह से काम करती है and it's come from this farman is not this garib and nachi's word but it is imam's word that i'm trying to explain insaan ke paas isi karamat nahi ke wo aadmi ko paida kar sake lekin is tarah dekhe ke jisse khuda ke baid aur karamat ka ilm ho then imam goes on to the example of salman e farsi hazrat amirul mu'minin aur paigambar ne farmaya सलमान फर्ज एल बैद के दर्जे पर है एल बैद वेन सुराय नंबर तैतीस आया से तथीर नाजिल हो रही थी पैगम्बर सल्लाम ने एक चादर बिछाई अशॉल ही लेड अशॉल ऑन द ग्राउंड एंड सेज ऑल ऑफ माई एलेवेंट ऑल ऑफ माई फैमिली कम सेट ऑन दिस शॉल इस चादर के ऊपर बैठ जाओ ये भी आसिया एस्क शुड आई कम एंड सेट हुसलम से नो even though she was the family of prophet muhammad may our soul be sacrificed to him but he said no only my elephant and i tell tell you that i have purified the family of prophet muhammad may peace be upon him हमने उसको ऐसा पाकिजा किया कि जैसा पहले कभी किसी को नहीं किया था बट देर ओनली हैड फाइव फैमिली मेंबर वन ही इमसेल्फ सेकंड मौलाया अली मुसदा थर्ड फातमा तुलसोरा खातून जन्नत फोर्थ एंड फिफ्थ दी हसनैन इमाम हुसैन एंड इमाम हसन he did not include his wife into elabeth but then he includes salman e farsi into elabeth <clears throat> how come kya wajah hui ki unhone apni biwi ko mana kiya lekin salman e farsi jo ek gulam tha जो पैदा मुसलमान नहीं हुआ था जो पैदा अरबी नहीं था बल्कि वो पर्शिया से था एक आग परस था फिर वो भाग कर कृष्ण बना 
you all know these stories, so we will not go into detail. Then he became a man who was 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 a he had no greed of the world in his heart and he followed Imam Mola Ali's Farman with conviction. Uske dil mein koi dunya ki lalash nahi thi aur usne Ali e Mursaza, Ali e Zaman, Imam e Zaman ke Farman ko mukammal tor par mana aur amal kiya. To wo ehle bait mein. Aap bolenge you may say, but that's 1400 years ago. I cannot relate to that. This is the same thing. In the same way, the same way, the same way, Parmaya hai ki wo ehle bayt mein se the. Wo ehle bayt mein se the. Aap un faramin ko nikal kar dekhe. Jisme mola ne kisi momin ke liye apne is zamane mein ehle bayt ka alfaz use kiya hai. So we believe that that is possible even today because the mercy of the imam is equal and same in all time and age imam ki rehmat aur karamate aur zamane mein barabar barabar hai aaj bhi agar koi momin salman e farsi ki tarah chahe pir sadar din ki tarah chahe hazrat e isa ki tarah chahe to wo us darje par pohunch sakta hai Let's try to finish this one paragraph about Salman e Farsi. Salman e Farsi is on the basis of the basis. First, Salman is a fraud because he was a fraud. Then, the world has been raised and has been raised and has been raised and has been raised. He let go of the greed of this world. Then, Kudawan Tala ne unko Abu Bashir se Baghdad tak ki hukumat di. Salman e Farsi, jab farman ke mutabik hukumat karne ke liye gaye, tab unke bas kuch bhi na tha. Sirf salwar aur Quran tha. Salman ke ta tha, ke mere paas salwar, wo khuda ki raa mein jang ke liye. Aur Quran, dunia se chutkare ke liye hai. We will come to this point to understand what does it mean. How do we do that today? Right? That's the question in your mind. We cannot just live with a sword and a, and a book. We are we're living in a different time and age. So how do we do that? Remember when Imam gives you Farman, he gives you the understanding behind it. He does not give you the Farman, which is not possible for you and me. How can he give us Farman to follow, which cannot be obeyed in this time and age? Because this Farman was not 1400 years old. This Farman was given us in this time and age. And we will explain and inshallah try to understand that. Isi tarah dunia ke kamo se fursas mein ho, tab pade. Salman Farsi, garmi mein garam aur sazi mein sarat kapre pente se. और वो इतनी ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे। So let's try to understand this paragraph. What were the deeds and action of Salman Farsi? जिसकी वजह से वो एले बेस में शामिल हो गए। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने दुनिया को अपने दिल से निकाल दिया। यहाँ पर जब मोला फरमाते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं था, क्या मतलब क्या है? 
कि उन्होंने दुनिया को जमा नहीं किया था उनकी नीड पूरी होती थी वो कपड़े पहनते थे वो खाना खाते थे वो सोते थे यानी कि वो सब तमाम काम जो आप करते हैं वो सब करता था वो बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ द फिजिकल लाइफ जो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत है वो सब कुछ करता था वो लेकिन उसकी लालच नहीं करता था यानी कि वो दुनिया को जमा नहीं करता था और दुनिया की लालच के दिल में नहीं रखता था उसकी जगह पर वो इमाम के इश्क को अपने दिल में जगा दी हुई थी इंस्टेड ऑफ द्रीज ऑफ द वर्ल्ड he gave the love of the imam the place in his heart now whatever he had world wise it was his need not greed remember the farman above couple of paragraph above imam said no one is stopping you from living in this world imam is not giving you farman to stop living in this world आप दुनिया में रहे आराम से रहे नो वन स्टॉपिंग यू ऑफ दैट काम करे काज करे सब कुछ करे बच्चे पाले पैसे बनाए अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए पैसे जमा करे डू एवरीथिंग बट विदाउट ग्रीड ऑफ द वर्ल्ड लालच को दुनिया से निकाले लालच को दिल से निकाले नीड पूरी करे ग्रीड छोड़ दें तो वेन इमाम से ही ओनली है वॉट वॉज नीडेड एंड ही नीडेड तलवार सोड वॉट डू वी नीड टूडे अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस इमाम फरमान वी नो लॉन्गर नीड अ सोड बट अ पेन हमको तलवार की जरूरत नहीं है हमको कलम की जरूरत है वट डज इट मीन टूडेज holy war is done with the knowledge with the ilm with the pen as 1400 years ago ye jang talwar se hoti thi aaj wo jang kalam se ho rahi hai ilm se ho rahi hai to aapko kya chahiye ilm 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 and second thing he had was quran to aapko kya chahiye imam ka farman piro ke ginan aur kitab quran ka ilm again ilm 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 aur ilm wali hi ruh darja ba darja upar jati hai it is a soul with true knowledge the batini knowledge of the imam will rise to the highest rank so peer mafi salman e farsi he took lot of pain to reach to the level of alepath Imam say, if you take that pain, and it is not easy to let go of the world, it may be painful. But if you take that small pain in this world, it will give you much greater place in the other world. So let's stop here, and then. we have any question inshallah we will try to answer them g so subhanallah sir subhanallah shukran allah friends if you have any question please share in the chat room yeah ali sir shiraz bol raha hu sir aaj ka lecture itna acha tha ki koi gunjaish nahi rahi sawal karne ke liye shukran alhamdulillah very nice sir very well explained thank you sir 
Thank you, God. More love, bless. Thank you, sir. So, if you have a question, then you can ask. If not, so inshallah, tomorrow whole session is dedicated to question and answer. You can definitely ask. Thank you, everybody, for joining this morning. Yali madad, yali madad, yali madad, sir. Thank you so much. Madad, sir. Yali 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 mad